হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমি অনলাইন রহমত অনেক অনেক ভালো আছি এবং প্রতিদিনের মতো আজকে একটি নতুন ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আজকে আমাদের এখানে হচ্ছে বুধবার আর বুধবারে যে সকাল থেকে আমার ব্লগটা শুরু করলাম আর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি যে সকালের দিকে স্নো পড়ছে এই যে চারিদিকে একটু একটু স্নো পড়ে থাকছে ওই হয়তো অত বেশি পড়ে নাই যার কারণে অত বেশি হয় নাই একটু একটু পড়ছিল তবুও চারিদিকে এই যে বাসার ছাদে গাছে একটু একটু দেখা যাচ্ছে স্নোগুলো আর একটু পরে যখন দুপুর এগারোটা বা বারোটার দিকে হয় তখন আস্তে আস্তে এগুলো গলে যাবে কারণ অলরেডি রোদ আসা শুরু করছে তার জন্য আর এই যে আমি দুপুর থেকে এখন রান্না বান্নাটা শুরু করে দিব এই জন্য আজকে নিয়েছি সুটকি মাছ লোটটা সুটকি মাছ এটা কক্সেস বাজারের এই লোটটা সুটকিটা আর আনা হয়েছে ওখান থেকে আর এখানে বেগুন আর আলু আমি ছোট করে করে কেটে নিছি আর আমি এখানে লোটা সুটকি মাছগুলোও পিস করে ছোট ছোট করে কেটে এরপর গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিছি এরপর আমি এখন রান্না বান্না শুরু করে দিব আজকে আমার ব্লগে আমার এই লোটা মাছের রান্নাটা সুটকি রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর এই জন্য আমি প্রথমে তেল দিয়ে দিলাম এরপর আমি অনিয়ন কুচি এরপরে রসুন এরপর কাঁচা মরিচ মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো এগুলো দিলাম আমি এখানে সুটকি তরকারিতে কোনো জিরে গুঁড়া আমি ইউজ করব না এবং এমনকি আমি ধনিয়া গুঁড়োটাও ইউজ করব না হয়তো তেলটা একটু করে বেশি লাগতেছে কিন্তু তেলটা বেশি না যখন আমি বেগুন আর আলু দিয়ে দিব তেলটা অলরেডি কমে চলে আসবে আর এরপরে এই যে আমি লোটটা সুটকি মাছ যে পরিষ্কার করে ক্লিন করে রাখছি সেগুলো দিয়ে দিলাম এরপর ভালোভাবে আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি একটু করে ভালোভাবে আমি কষিয়ে নিব এই মশলাগুলোর মধ্যে নেওয়ার পরে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এরপর আমি ধুয়ে রাখছিলাম বেগুন আলু সেগুলো একটু পরে দিয়ে দিব এর আগে আমি ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিচ্ছি আসলে এই পদ্ধতিতে খুব সুটকি মাছগুলো রান্না করলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আমার এমনিতে যে কোনো তরকারি চাইতে সুটকি তরকারিটা অনেক ভালো লাগে আর এই তো এরপর আমি দিয়ে দিলাম বেগুন আর আলু যে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিছি সেগুলো দিয়ে দিলাম আর মাছের আমার মনে হয় কি আমার কাছে আমার যে কোনো মাছ মাংসের চাইতে আমার সুটকি তরকারিটা প্রচুর ভালো লাগে আর এটা যদি আমাকে একদিন পরে পরে দেয়া হয় আমি প্রত্যেক দিনই খেতে পারবো একদিন পরে পরেই আমার কাছে অনেক ভালো লাগে এই সুটকি তরকারিটা আর এই যে এরপর আমি একটা ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে করে সব মশলাগুলোর মধ্যে যাতে বেগুন আলুটাও ভালোভাবে কষানো হয়ে যায় আর এই যে আমি নেড়ে চেড়ে সব কিছু লোট পালট করে দেওয়ার পরে ভালোভাবে আমি এই জালটাও একটু বাড়িয়ে দিছি একটু করে ভালোভাবে কষানোর পরে এ আমি একটু পানি অ্যাড করব পরিমাণ মতো এর আগে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি আর কষানো হয়ে গেলে আমি পানি অ্যাড করে দিব এই তো এরপরে ভালোভাবে কষানো হওয়ার পরে আমি পানি অ্যাড করে দিলাম আমি বেশি পানি ইউজ করব না জাস্ট পরিমাণ মতো যাতে করে সব কিছু বেগুন আলু সুটকি মাছ সব কিছু যাতে ভালোভাবে হয়ে যায় মানে মাখা মাখা করে আমি সুটকি মাছের তরকারিটা রান্না করব বেশি পানিও দিব না আবার শুকিয়ে ফেলব না এরকম পর্যায়ে আমি সুটকি মাছটা রান্না করছি আর এই যে আমার সুটকি তরকারিটা অলরেডি আমি ঢেকে দিচ্ছি কারণ ভালোভাবে হওয়ার জন্য ঢেকে দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর এদিকে আমি এর ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজ তো করে নিয়েছিলাম এরপর ক্যামেরা আবার এদিকে অন করলাম আর এই যে আমার সুটকি মাছের তরকারি অলরেডি এখানে পানিগুলো একদম ফুটে সুটকি মাছগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে ভালোভাবে তরকারিটা এর মধ্যে আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি আমি জানি না কেউ খাই কি না কিন্তু আমার কাছে টমেটো আর সামান্য ধনে পাতা সুটকি মাছের তরকারিতে দিলে অনেক ভালো লাগে অনেকে সুটকি মাছের মধ্যে ধনে পাতাটা খায় না কারণ এতে নাকি সুটকি মাছের স্মেলটা চলে যায় অনেকের কাছে শুনি কিন্তু আমার কাছে অনেক ভালো লাগে সুটকি মাছের মধ্যে সামান্য একটু ধনে পাতা আর একটু কয়েকটা টমেটো দিয়ে দিলে এরকম পিস আমার অনেক ভালো লাগে তো আমার অলরেডি সুটকি মাছের তরকারিটা রান্না করা হয়ে গেল টমেটোটাও অলরেডি সেদ্ধ হয়ে এসছে এরপর আমি ধনে পাতাটা বেশি দিই নাই জাস্ট একটু স্মেল আসার জন্য আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর এই তো আমার ধরে সুটকি মাছের তরকারিটা আমার রান্না করা হয়ে গেল 
লুকটা এরকম এসেছে কিন্তু অনেক ইয়ামি হইছে আর আজকে আমার ব্লগ আপনাদের সাথে আমার এই লইটা শুটকি মাছের কক্সবাজারের লইটা শুটকি মাছটা বেগুন আলু দিয়ে কিভাবে রান্না করলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি ভুল টুটি এর পরও যদি বলে থাকি এটার জন্য সবার কাছে আমি সব সময় সরি বলেনি এরপর আমি ওনানো যে তরকারি রান্না করব সেটা আপনাদের সাথে সামান্য একটু দেখানোর চেষ্টা করব আমি একটু করে আলু ভর্তা করব এর জন্য আমি এই যে আলু ভর্তাগুলো ভালোভাবে পেঁয়াজ আর মরিচ তো আমি শুকনো মরিচ দিয়ে করছি এর আগে আমি আলুগুলো কোচলিয়ে নিচ্ছি কারণ এর আব্বু তো শুটকি মাছের তরকারি খাবে না ওর জন্য আমি মাংসের তরকারি রান্না করছি এরপর আমি এখানে আলু ভর্তা করে দিচ্ছি মাংসের তরকারিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না কারণ প্রতিদিনই তো প্রতিদিন না যখনই করি তখনই তো শেয়ার করি আজকে শেয়ার করলাম না আজকে জাস্ট আমার এই ব্লগের মধ্যে আমি শুটকি মাছের তরকারিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এরপর রান্না বান্নার পরে ফ্রেশ হওয়ার পরে সব কিছু ক্লিন করার পরে নামাজ দেওয়ার পর এরপর খেতে বসছি বেবিকে খাওয়ানোর পরে এরপর আমি খাচ্ছি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি খেতে অনেক ইয়ামি হয়েছে খেতে অনেক ইয়ামি হয়েছে আর খাওয়া দাওয়ার পরে আমার বিকেলের দিকে ক্যামেরাটা অন করলাম কারণ বেবির জন্য একটু নাস্তা রেডি করব সে খিদা লাগছে ওর ঘুম থেকে উঠছে সেই বিকেলবেলার দিকে সে টুইটা সেটা খেতে চায় সে অনেক লাইক করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা কিন্তু বাহিরে যেতে পারা যাচ্ছে না এখন কারণ এখন তো আমাদের এখানে উইন্টার চলে এসছে চারিদিকে অনেক ঠান্ডা বেবিকে নিয়ে সেদিন রাতে আরও এর কাজিনের বার্থডে থেকে আসার সময় ওর প্রচুর ঠান্ডা লেগে গেছে আর একটু বের করতে ওকে আমি কম করি এখন উইন্টারের সময় আর এই তো এর জন্য আমি বেবির জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা করে নিচ্ছি আমি সব সময় বাসায় করতে চেষ্টা করি এটা আমি বাহিরে কোনো ফ্রোজেন ওকে খাবার এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা সেগুলো এখানে আমাদের এখানে ফ্রোজেন পাওয়া যায় ফ্রিজে রেখে এরপর বাসায় ভেজে দেওয়া যায় কিন্তু আমি সেটা বেবিকে দিই না সেটা জানি একটা স্মেল কেমন থাকে আমার কাছে ভালো লাগে না তার জন্য এই তো আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে বেবিকে এখানে কিছু ওখান থেকে দিয়ে বেবিকে নাস্তা দিয়ে দিব সে সুন্দর করে এগুলো খেয়ে নেবে আস্তে আস্তে বসে কাজে কোনো ডিস্টার্ব করবে না আর এই ফাঁকে আমি অন্যান্য কাজগুলো করে নিব এই তো সে খাচ্ছে আমি বলছি মামাম এই আমি হয়েছে সে বলতেছে হ্যাঁ আর সে তো খাচ্ছে সে এগুলো পেলে আর কোনো কান্নাকাটি নাই কোনো ডিস্টার্ব করবে না সে শান্ত মতো সে বসে সব কিছু খাবে এরপর ও খেলবে ও পেট ভরা থাকলে আর কোনো ডিস্টার্ব করে না আসলে আর এই তো খাওয়া দাওয়ার পর বেবিকে একটু করে সব কিছু ওকে ক্লিন করে দিব পরিষ্কার করে দিব কারণ সে ঘুম থেকে উঠছে ডায়পার চেঞ্জ করে দিব হাত মুখ এরপর ক্লিন করে দিব ওয়াশ করে দিব আর ওই যে প্রথমে আমি একবার দিছি এরপর খাওয়া দাওয়ার পরে সব কিছু হাত পা ওয়াশ করে দিব আর এর ফাঁকে আমি আমার জন্য নাস্তাটা রেডি করে নিছি আমি ফুচকা তৈরি করছি বাসাই করছি আর আমি ওর ওকে দিয়ে এরপরে আমি পাশে এটা খাচ্ছি সে তো এটা খেতে পারবে না কারণ এটা অনেক স্পাইসি এখানে আমি এই ফুচকার মধ্যে অলরেডি কাঁচা মরিচ দিছি এরপর আবার এই যে চাটনি তৈরি করছি সেখানেও আমি শুকনা যে মরিচ মরিচের গুঁড়ো আছে সেগুলো দিয়ে দিছি মরিচের ফাঁকিগুলো করে দিছি আর এভাবে এই তো আমার সন্তান নাস্তাটাও আমি রেডি করার পর আমি সব কিছু খেয়ে নিচ্ছি আর এদিকে বেবি তো সে খাচ্ছে আর খাওয়া দাওয়ার পরে অন্যান্য যেসব কাজ আছে সেগুলোও করে নিব আসলে সব কিছু একসাথে একা করতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় সেটা দুইজন হোক বা তিনজন হোক আর সব কিছু একাই করতে হয় শরীর ভালো লাগলেও হোক আর খারাপ থাকলেও সে একই কাজ করতেই হয় কারণ এখানে আমাদেরকে হেল্প করার কেউ নেই কারণ যদি মা থাকতো বা শাশুড়ি থাকতো তাহলে ওনারা তো একটু সাহায্য করতে পারত আর এই যে বেবিকে খাওয়া দাওয়ার পরে সব কিছু করার পর ওকে রেডি করে দিচ্ছি সে মাথায় ঝুঁটি বাঁধবে সে সেদিন বেড়াতে গেছে সেখানে দেখছে আর বেবি যখন চুল আমি ফেলি নাই আগে তখন আমি বেবিকে এরকম দুটো ঝুঁটি করে দিতাম কিন্তু যখন আমি ওকে সামনে চুল ফেলে দিছি তখন এখন ওই চুল অত লম্বা হয় নাই যার কারণে আমি ঝুঁটি বেঁধে দিতে পারি না আর এখন আমি এই যে এরা বো নাই জবে চলে গেছে আর এ ফাঁকে এই যে আমরা মা মেয়ে কি করবো সন্ধ্যায় এগুলো করি 
আর বেবিকে জুটি করে দিচ্ছি সে তো অনেক খুশি আর এই যে ক্যামেরার সামনে কত সে বঙ্গি করছে একবার হাসে একবার কি কি করে আর একদম আজকের মতো আমি এখনই বিদায় নিয়ে নিব যদি আমার ব্লগটা কারো ভালো লেগে থাকে আজকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর বুলটুটিও হলে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমার ছোট্ট ফ্যামিলিটার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার অল আল্লাহ হাফেজ